Iz studija Duga Sat Televizije, evo kao svake nedelje, tako i ovom prilikom u emisiji Pravoslav je danas, družit ćemo se uz ovo nedeljni ručak, naravno dobrodošli na Duga Sat Televiziju i naše ponovo druženje. Možda se neko od vas čudi i pita gde su nam gosti, veliki razlog postoji zašto nemamo gosta, nije situacija takva da nismo mogli da nađemo gosta ili da nam gostiju nedostaje, naprotiv imamo ih mnogo, imat ćete prilike da ih vidite sljedeći put, ali imamo jednu temu ili tematiku ili i temu i tematiku u kojoj bi gosti samo bili zapostavljeni. Pa da krenemo redom, prvo da pozdravim gospodina Stojana Mandića, ko autora ove emisije, mog dragog kolegu u emisiji, ako mogu ovako da kažem. Pomaže Bog, gospodine Stojana, i dobrodošli. Pomaže Bog i svako dobro od gospoda. Dragi gledalci, evo ja ću, pošto je ovo malo poduže, biti prisiljen ovo da vam pročitam, pa da krenemo redom. Kao što rekao, evo nas i vas ponovo u emisiji o pravoslavlju. A danas imamo izuzetno zadovoljstvo da nam najavimo nesvakidašnju pojavu. Pa prema njoj i temu, odnosno tematiku. A istina, tema i tematika su naime jedno te isto. A to jeste pravoslavlje i vladika Njegoš, novojavljeni svetitelj Božiji, ali unutar te zbilja neistrpne oblasti imamo čast i zadovoljstvo da najavimo izuzetno zbitije, kako je to Stojan lepo napisao, zbitije ili izuzetan događaj, sve to i to je jedini razlog zašto smo mi ovde bez gostiju. Inače, kao što rekoh, nije da ih nemamo. Imamo ih, imat ćemo ih. Dakle, nije to razlog što nemamo gosta, naprotiv, imali smo ih do sada poveliki broj u što ste mogli da se uverite, a imamo ih mnogo koji su obećali, a oni kad obećaju obećanje i izvrše. Dakle, imat ćemo mnogo svedoka, gostiju ne svedoka, a ako Bog da, a da će Bog. Pa u to ime mogu da vam najavim da ćemo ubrzo kod nas imati veoma visoke crkvene zvaničnike, dvojicu pa čak i trojicu vladika možda, jedan za drugim srpskih, zatim će tu biti jedan arhimandrit iguman u jednoj velikoj srpskoj svetinji gde ćemo snimiti emisiju s njim i tako dalje. Ali iznenadna pojava ili projava ili pojava i projava kojom ćemo se danas baviti jeste ta koja je kako ovo stoji, neminovno diktirala da stojan i ja danas budemo sami jer i onako malo ćemo imati vremena da se posvetimo ovoj temi. Dakle, čast nam je i radost da vam predstavimo ovo što se desilo. Naša centralna tema jeste, kao što svi znate, dragi gledalci koji pratite ovaj serijal, novo javljeni njeguški, cetinski i lopčanski bogovidac, vladika Rade Tomov, sin sa njeguša, ili još kraće vladika njegoš, a dovoljno je kada kažemo i samo njegoš. O čemu se zapravo radi i šta se to zbilo ovih dana, saznat ćete, gospodin Stojan će vam kasnije pročitati o čemu se radi, a to što će vam Stojan pročitati nalazi se u njegovoj knjizi, otkrovenje njegoše oviđene tajni ovog svijeta koju vidite i pred nama, autor je gospodin Stojan Mandić, knjiga koja mnogo toga govori o pravoslavlju kao načinu života, a mnogo toga i o njegošu. Knjiga je u stvari jedno od nastojanja za kanonizaciju vladike rada. Ovo o čemu ćemo danas govoriti je pismo visoko preosveštenom mitropolitu Amfilohiju, koje je gospodin Mandić, autor ove knjige, uputio još 22. septembra prošle 2009. godine. Znači pre nego što će ova knjiga izaći u izdanju glasa crkve i pre nego što će ugledati svetlost dana. Tada je to pismo poslato na adresu mitropolita Amfilohija sa željom da moga gosta, gospodina Stojana Mandića, koji jeste, kao što rekoh, koautor i moj verni saradnik u ovoj emisiji, bez koga ja zaista ne bih mogao ovo da radim. Dakle, ovo je upućeno vladiki Amfilohiju sa velikom željom da ga primi nakon više prethodno neuspjelih pokušaja. Sam mitropolit nije hteo da ga primi i a Stojan je hteo da se ispovedi i da, njegovo preosveštenstvo vladika Amfilohije kako to stoji ovde, bude inicijator pokreta za kanonizaciju vladike rada, odnosno Petra Petrovića Njegoša a pošto vladika Amfilohije nije ni do danas kada smo počastovani novim proviđenjem i novim čudom što samo govori u prilog tome da je vladika rade svetac već odavno Prema tome, ovo će biti samo formalnost kada ga i Srpska pravoslavna crkva zvanično i proglasi za svetitelja. 
Odlučili smo se da obelodanimo sadržaj pisma ovako javno pred nebom i zemljom i naravno vama, dragi gledalci, da znate šta je to gospodin Mandić pisao vladiki Amfilohiju koji se naravno oglušio. Ovo se nalazi, ukoliko kupite ovu knjigu, na 743. strani u ovoj knjizi. I evo sada, nakon ovog uvoda, ja bih zamolio gospodina Stojana da sam pročita to pismo koje je naravno uputio mitropolitu Amfilohiju koji se o njega oglušio. Zašto, iz kojih razloga, ne znamo, ali da ne nagađamo, pa bih zamolio gospodina Mandića. Evo, gospodine Mandiće, vi znate o čemu se radi, dakle, u vašoj knjizi na strani 743. pismo koje ste vi uputili mitropolitu Amfilohiju. Zašto se on oglušio? Zašto vas je odbio? Zašto on misli da vladika rade? Ne treba da bude proglašen za sveca koja je rekao strana 743. Mnogo ste strane napisali, stoja ne mogu da dođem do nje. Hvala Bogu. Tako Bog zapovedio, tako Božja volja bila. Inače, kakva je problematika dok ja nađem stranicu? Dok ti to nađeš, nema potrebe da žuriš samo polako. Stvar je u tome atrakcija je ta što ću danas ovo, ako Bog da, da pročitam za naše gledaoce i da široka javnost to sazna, jer ovo je pisano prije skoro godinu dana, poslato kao tajno zapečaćeno pismo na adresu mitropolita Amfilohija ovdje u Beogradu u Patrijarši je predato da se lično kao strogo povjerili materijal preda na ruke mitropolita Amfilohija koji je tada po dva osnova sam ja htio, ne htio, morao po kanonskim pravilima i crkvenim propisima da ispoštujem, da tražim prijem kod mitropolita Amfilohija. Ako sam ja rekao podosta istine u par emisija, naročito u pljevnjima na promociji, kako stvari stoje i kako su moje duhovne oči vidjele i znale i kazale mi da mi nema susreta sa Amfilohijom mitropolitom Amfilohijem, da ga nema izgleda nikako, ali da ne kažem nikako da ga nema ni u bližoj, ni u daljoj budućnosti, ali ja ovo ne pričam kao vračar i kao gatar i kao onaj koji baca pasulj i na osnovu pasulja i karti gađa i razgađa šta će biti, šta neće, nego na osnovu čistog, svetog, pravoslavnog praćenja pojava i projava od svetitelja koje dolaze nama od gospoda i kada sam ovo predao da ispunim i riječ i zapovijest moga duhovnika oca Jojla, moga takođe drugoga oca, a i brata u Hristu velikoga revnitelja srpskog pravoslavnog doktora protojereja Žarka Gavrilovića koga pozdravljamo ovom prilikom naravno. I pozdravljamo i pominjemo ga uvijek ja ga pominjem i u srcu i u molitvi i potajno je ovo javno i on je očekivao da će mitropolit morati da me primi po propisima svim kanonskim, ljudskim, moralnim, carskim. On je faktički na carskom prijestolu tada bio carskom u pogledu pravoslavlja, jer rekao je Ota Žarko, carska se ne poriče, a on je bio. Dakle, po dva osnova taj nadrežnji je mitropolit srpske, crnogorsko-primorske mitropolije i znamo da je maka ono srpske, pa se odmah i po tome vidi kako se ponaša i šta se događa i šta se radi. A drugo, to je bilo, da podsjetim gledalce, već je sad podavno upokojen patrijar Pavle, on je tada, Pavle je bio još živ i bio je ovdje na VMA u bolnici, on je bio, kako se to kaže po pravoslavnom terminu, kanonsko mjesto bljustitelj, a to znači zamjenik VD dužnosti, kako bi rekli civilnim žargonskim jezikom, patrijarha, nije mogo biti patrijar, ali je obolelog patrijarha koji je zamjenivao. A zašto je bitan upravo... E, ovdje će se iz ovoga pisma sada mnogo toga vidjeti, jer mi nama bi trebalo 15 emisija da ja to samo u tenane obrazložim. Pa ćemo samo pročitati pismo iz koga će, ko bude pažljivo slušao, u tom kontekstu će da vidi kakvi su raniji odnosi bile relacije, da on ranije obećao da me primi tri puta, nije me primio i onda sam ja bio prinuđen, nije bilo više čekanja ni stanja, knjiga je trebala da izlazi i štampe, jer on nisam ja bio nestrpljiv pa rekao ako me ne primi za tri dana ja ću da idem u javnost da se knjiga štampa. Ne. 
Ostali smo i previše vremena. On nije htio da me udostoji telefonskim pozivom, nego je samo preko Jovana Radovića, kome se zahvaljujem ovim povodom, on je sve od sebe učinio da mitropolit mene primi i da mi se javi. On je samo indirektno, znači preko njega, poslao poruku i rekao reci ti dobrom stojanu da se on strpi, a ja ću se njemu javi dok se ja pomolim. Pazite, nije sad to da komentarite. Dobro, gospodine Mandiću, da li želite da čitate iz knjige? Ja to imam ovdje prekusano, ako vam je lakše iz knjige ili odavde kako želite. Ja ću iz knjige da pročitam, pošto ja, hvala Bogu, još uvijek čitam. Izvolite, pa vi ste i pisali. Pa vi ste i pisali, izvolite. 